Good day guys, this is Mark from MC Banis TV. Uh, it's been one month since yung huling uh, upload ko sa uh, uh, YouTube channel ko. And uh, today, um, iba naman ang gagawin natin so iba naman ang i-vlog natin. And uh, this is the very first time na mag unbox si Sir Mark ng isang item. Don't forget muna to like, share, and subscribe. Also, don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa every upload na ipopost ko. Yon. And um, going back, so this is the very first time na mag-unbox uh, ako. And ano yun? This is the... Motorcycle helmet which is LS2. Shout out nga pala sa Moto World SM4 View branch. Napakabalit ng mga stuff dyan. And uh, mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano itong um, helmet natin. By the way, um, kaya ako bumili ng helmet kasi I'm planning to have a Moto Vlog series. Since nakakuha na rin ako ng Uh, new motorcycle and uh, dati ko nang gusto talaga yun ang daming nag-inspired sa akin ng mga motovloggers dyan and uh, alam nyo na kung sino yung mga yun and, uh, and let's proceed to the unboxing okay. yan napakaganda ng kasamang helmet bag na pang colorful hmm fresh amoy bago At tabi muna natin si helmet dito sa, sa side then tignan natin kung ano pa natin yun eto mayroon pang some type of screw feeling ko dito yun sa pick pareho sa pick to and uh eto wag nyo kakalimutan to kasi pag walang ganito dinaya okay let's proceed sa helmet and uh looking sa helmet uh sorry guys this is the LS2 MX436 Pioneer So, hindi siya modular, hindi siya full face. This is a dual sport type of helmet. And, uh, hindi natin yung sticker. Yung! Sarap. Ah, napaaganda. So, titignan nyo siya. Very adventurous, very modern, stylish type of helmet. Ah, Sir Mark, bakit itong kinuha yung helmet? Bakit hindi yung mga tutuil na helmet? Actually guys, kaya ito ang napili ko na uh, dual sport. Kasi yung motorcycle na nakuha namin, uh, which is the Honda ADV, uh, mag-review rin ako nyan. Uh, kakalabas lang sa kasa few days ago. Re-review natin yan soon. And uh, tinerno ko lang siya sa motor, which is dual sport din. Kaya ito yung kinuha ko. Personal preference na lang rin. Kasi, kung nakikita nyo, medyo malusog tayo. Pag nagsuot pa ako ng bilog na helmet, mas lalo tayo magiging bilog. So, ito kasi na ito, long oval. So, di-discuss ko yun later on. And, uh, yun. Description ng ating helmet, uh, ito ay equipped with KTA, which is the Kinetic Polymer Alloy. And, uh, ang shell niya, composed of three shells. So, ebay and um certified ECE saan ba makikita yun dito sa likod yun ayan eh. certified ECE alright and again uh, sabi ko kanina yung shape nya is hindi the usual na medyo round this is a long oval no? kung makikita nyo at ang haba and for the sizes eto 
check nyo dyan kung ano yung mga sizes na fit sa inyo. And uh, advice ko lang guys, pagka kukuha kayo ng sizes, hindi yung sobrang sikip, hindi yung maluwag. Dapat sakto na medyo ma... Uh, iipit yung fish ninyo and uh, hindi masakit sa tenga basta comfortable kayo wala yung pag chinik nyo yung ulo nyo ng ganyan walang extra movement dapat ganun yung sizes nyo and uh, ayun ang kinuha kong size is itong size na to is XL <laughs> medyo malaki ang ulo natin and uh, ayun going back sa visor this is a dual visor or twin shield system this is the primary visor Meron siyang lock dito. Push nyo lang siya pa baba. Yan, maririn maririnig nyo na yung lock. Yun na yun. And yung dual visor niya, this is the switch. Also guys, uh, as per uh, LS2 website, this uh, visor is already scratch resistant, which is good. Kasi habang tumatagal yung helmet natin, talagang kahit anong ingat mo dyan, magkakaroon siya ng gas-gas. Nakakay lang yung pag nagra-ride ka. Kasi imbis na sobrang clear yung makikita mo, sa mga makakita ng mga gas-gas. So sana nga, habang tumagal eh, less lang yung gas-gas na makuha natin. And also, this is uh, also equipped with UV resistance. Uh, makakatulong siya sa sikat ng araw or basta sa araw. But this is a fog resistant and equipped with pin lock. Yan dalawang feature na yan. Uh, makakatulong yan na hindi mag-fog yung loob or mag-moist yung loob ng uh, visor natin or yung helmet natin. Kasi syempre, di ba, pag umuulan, ang tendency malamig sa labas and then yung sa ulo mo is mainit talagang magbibuild up yung fog so pinlock ready na siya so good job LS2 and the comfort um, yung linings natin uh, madali lang naman siya tanggalin da talaga dapat sa mga helmet ganun na uh, talaga removable na lahat so ilay mo lang yan yan Ay, mas dito sa baba and then dun sa loob hihilain nyo lang yung map madali lang naman sya tanggalin and uh, mahirap sya ibalik hindi ko na sya magbalik And um, very breathable siya kasi ito lalo na to sa area na to. Uh, kung mapapansin nyo sa mga full face helmet, ito na yun. Hanggang dito lang. Wala na yung uh, space na to. And uh, yun nga lang, ito makaka... Ang negative feedback na ito is uh, wind noise. I explain kayo sa inyo mamaya. And um, hypoallergenic na ang ating uh, mga linings. And then, ba ibig sabihin ng hypoallergenic? Yan yung uh, mamiminimize na yung mga allergic reaction sa mukha natin. So, good job. And, uh, huwag tayo umasa dun sa pagiging hypoallergenic na feature ng helmet. Dapat once in a while talaga, for every gamit kung possible, pinisin natin siya. Dali-dali lang maglinis, guys. And, uh, ayun. Naita niyo yung mga foam niya. Or kung pag sinuot nyo, mafe-feel nyo. Uh, sabi sa website, this is a laser cut foam. Very nice. Ayan, nakikita nyo mga orange accents na yan. Baka catchy sa mata. Nung binili ko to, nung nakita ko yung loob, sabi ko, ayos ko. <clears throat> Ayan, and going naman sa, going forward sa security ng ating uh, helmet. Uh, meron siyang emergency release system. Ano yun? Nakapapakita ko sa muna. Saan na? Yan. Ang 
emergency release system is itong red na to. Pag kaya ingangat mong ganyan, madali na siyang matatanda. Good job, LS2. Um, Tinay ko yung Check ko yung ibang brands. Uh, actually, wala siyang ganyan. Pero, uh, mabilis din naman i-release yung sa iba. Pero, ito. Gusto ko itong uh, feature nito. Pero, sobrang napakadali lang uh, tanggalin. And, uh, Rainforce Chin Strap. Equip siya ng Rainforce Chin Strap. Actually, ito yun eh. Ito yung pinagkoconnectahan nung strap. Ah, uh, yan. And the uh, metal security plate, also yun din yun. Sabi sa website nila, sila lang daw ang may ganyan. Exclusive for LS2 lang yan. Kasi... Or exclusive lang yan sa LS2 na pinapatibay nga yung itong chin strap natin para hindi siya basta-basta matanggal. Yan. LS2 lang meron yan. Uh, also, equip siya ng multi-density EPS. Ano nga ba yung EPS na yan? Yan yung expanded uh, polystyrene. Uh, in layman's word, yan yung parang styro sa loob ng uh, sh ng shell natin or sa helmet. So, pinatigas. So, maraming layer or magandang quality ng uh, styro yung naka-equip dito. And, uh, going to ventilations. Meron tayong ito. Top vent. Ito yung The chin vent, ito very catchy, catchy sa akin ito nung una kasi yung um, metal accents niya is napaka catchy and uh, yung switch niya kung sasara mo or, or uh, bubuksan mo is nasa loob unlike dun sa ibang brand uh, very usual yung uh, very common yung cover nila or yung switch ng vents nila yung black lang, ito black lang yan ito talagang parang uh, vent na agad siya para siyang walang open or close something and uh, meron tayong side vents also ito uh, vent din to and uh, the exhaust port Ayun, uh, sinabi ko kanina dun sa, about sa wind noise. Kung wind noise ang pag-uusapan, kung gusto talaga tahimik na uh, helmet, so bumoto vlog kayo, um, I recommend talaga kumuha kayo ng mga full face, hindi yung dual sport. Kasi talagang, uh, yung dual sport kasi binil siya sa ano talaga, pang adventure talaga. So, pag nag-offroad naman kayo, diba, hindi naman kayo lalagpas ng 60 kph, di ba? So, kaya talagang ang dami niyang vent. And, uh, yun, kung wind noise sa pag-uusapan, gusto niya tayo make, uh, go to the full face helmet talaga, kasi less lang yung mga nila, yung mga vents nila. And, uh, Sir Mark, uh, para saan ba yung pick? Itong pick na to, uh, yun nga, kasi since dual sport helmet siya, ano siya? Uh, uh, protection lang siya sa mga dust, mga twigs, yung mga sanga, yung mga kung ano-ano man. And actually sa rain, nakakatulong siya. Kasi diba pagka full face helmet, wala na siyang ganito. Rekta na yung ano eh, rekta na yung, yung patak ng tubig sa uh, primary visor niya. Ito, somehow, mabablock niya yung Uh, yung ibang tubig and uh, actually um, somehow din nakakatulong din to sa uh, sikat ng araw so kung sobrang lakas na ng sinag ng araw mabablock nito 
And the good thing about this pick is very ano siya. Uh, uh, adjustable naman siya. So luluwagan niyo lang yung screws dito and uh, ayun. Yan, kung gusto niyo itaas. Then lock lang sing baba. Ayun. So meron naman siya extra sa box, meron siya extra extra screw. Yun. And uh, very nice very nice helmet hoping na uh, someday makapag unbox pa tayo ng iba't ibang klase ng helmet and abangan nyo yung Honda ADV review ko again this is Mark from MC Bandis TV don't forget to like share and subscribe and also don't forget to hit the bell button para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng videos that's all for today thank you and God bless